Now, let's answer a question from random post. At ito ay post ni TJ Moriarty. I just hope na itong background natin na AC o yung aircon dito ay hindi nakaka-tawag nito, nakaka-distract. Lakasan ko na lang yung boses ko. Anyway, itong ganitong mga tanong, huwag niyong i-ignore itong ganitong tanong. Ang given ay 50 is X percent of 100. Ngayon, X is equal to 50 percent. Is it true or false? Karamihan sa sumagot dito ay merong mga true. Ngayon ang tanong, bakit naman din false? Balikan natin ito. Okay? Yung X lang ang equal sa 50%. So, isulat natin ito ulit. 50 is X percent of 100. Ano nga bang equivalent ni X? 50%. So, yan yung equivalent ni x. x is equals to 50%. So, the rest ay kopyahin natin. Ibahin lang natin kulay para klaro sa inyo. So, kopyahin si is. Si is ay equals yan siya. So, isulat na lang natin yung equal sign. Tapos, 50. At itong percent. Kasi si x lang naman ang equivalent ng 50%. Percent or equivalent sa 50%. Ano nga nakasulat dito? X is equals to 50%. Si X lang. Okay? So, kung si X ay 50%, nandyan pa rin si percent. Ang of multiplication, kopyahin din si 100. Itong si 50%, that is equivalent to 0. 0.5. So, itong si percent dito ay kopyahin lang. So, this is 0.5%. Kopyahin pa rin natin itong the rest sa ating equation dito. Tingnan natin kung true nga ba or false. 0.5%. Kung kukunin mo yung percent na yan, ano nga ibig sabihin ng percent? Percent means per 100. That means per 100. So, 0.5% or 0.5 per 100, that is equals to 0.005. Okay, wait. Erase muna natin ito para hindi kayo malito. Kasi kapag decimal na percentage na, maraming nalilito. You see, 50% per 100 per cent. That means 50 over 100 equals 0.5. So, yan si 50%. Okay? Now, 0.5%. So, that is 0.5 over 100. Di ba? Pareho lang ang ginawa natin. 0.5 over 100, that is 0 0.005. So, ang equivalent nitong 0.5% is 0 0.005. I-multiply mo sa 100. Ngayon, ang tanong, 0 0.005 times 150 ba siya? Is it 50? So, therefore, ang sagot dito ay false. Kung just in case lang nalilito kayo, just comment down below para sa next na video, alam natin kung paano natin i-explain further para mas maintindihan ninyo. Another way of solving this, at ito yung mas klaro siguro, I just hope na mas klaro ito. I-delete muna natin ito. Okay. Sa given ay, dito tayo sa percent. X percent. Kapag sinabing percent, percent per 100. Okay? So, X percent means per 100. X per 100. So, kopyahin natin yung is na yan. 50 Tapos si of multiplication, 100. Now, x over 100 times multiplication yan, 100. Pwede mo mang i-cancel out mo na lang yan. So, ang natitira na lang ay as in x na lang. Okay? So, 50 is equals to 
Ano nga ba ang given dito? Yung tanong bali. X is equals to 50%. X na lang ang natira. 50%. Si 50 is not equal to 50%. So therefore, ang sagot dito ay false. Kasi naman, itong si 50, whole number yan siya, as in 50. Ito naman ay percent. 50%. Kaya hindi sila pariho. So therefore, ang sagot ay false.